সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের থার্ড জেনারেশন আমাদের যারা ছেলে মেয়ে অথবা আমাদের যারা নাতি নাতি নাতিপন্থীরা ওরা কেন বাংলাদেশে যাচ্ছে না এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমরা আইডেন্টিফাই করেছিলাম কি কি অসুবিধা বাংলাদেশের মধ্যে আছে আমাদের দেশ আমরা বাংলাদেশি ব্রিটিশ আমরা তো অনেকে বলে ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমি বলবো আমরা বাংলাদেশি ব্রিটিশ হ্যাঁ একসময় আমাদের পূর্বপুরুষরা দাদা আমাদের বাবা দাদারা আসতেন বাংলাদেশ থেকে বিদেশ বলে বলতেন আমরা বিদেশ যাচ্ছি আমরা ইংল্যান্ড যাচ্ছি আর আজকে আমাদের টপিকটা ওই হলো কি ট্রাভেল টু বাংলাদেশ আর ওরা বলছিলেন ট্রাভেল টু ইংল্যান্ড এখন যুগের পরিবর্তনে আমরা এখানে এত মিশে গেছি এত অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছি এত এত আমরা ম্যাচ হয়ে গেছি এই দেশের প্রতি এই দেশের সাথে আমরা বলছি এখন ট্রাভেল টু বাংলাদেশ মানে আমরা বাংলাদেশে ভ্রমণে যাচ্ছি অথচ সেটা আমাদেরই দেশ আমাদের পূর্বপুরুষের দেশ সে আমাদের শিকড় ওখানেই পুঁতে রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা কালের পরিবর্তনে আমরাও আজ হয়ে গেছি ব্রিটিশ আই মিন আমরা বাংলাদেশে এখন আমাদেরকে ওরা ফরেনার বলে বাংলাদেশিরা আমাদেরকে ফরেনার বলে আমি যখন আমি নিজে ফেস করেছি এই ইমিগ্রেশনে ওরা বলে তো আপনি ফরেনার আমি বললাম ফরেনার হলে আমাকে ট্রাভেল টু নো রেকিওর ভিজা কেন দিলেন আমি যদি ফরেনারই হয়ে থাকি তাহলে আমি নো ভিজা রিকোয়ার কেন পেলাম এর অর্থ হলো তো আমি বাংলাদেশি নাগরিক আদারওয়াইজ আমি বাংলাদেশি নাগরিকের সন্তান এনিওয়ে আমি যাচ্ছি একটা কলে তারপরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন ভাই কোথা থেকে বলছেন আমি সেলিম আহমদ বলছি নতুন তনে ও জি আপনার প্রশ্ন কি এবং ধন্যবাদ আপনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং ফোন দিলেন বলে প্রথমে ধন্যবাদ আপনার প্যানেলে দুনু জনকে বিশেষ করে আমার বোনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যিনি উনি বলছেন যে বাংলাদেশটা ভালো এটা শুনে আমি খুবই গর্বিত মনে হচ্ছে ধন্যবাদ নাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এই রকম বক্তব্য রাখার জন্য আমার দেশকে ভালোবাসি যে আমি ওনাকে বেশি ভালোবাসি প্রথম আমার এটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাকে দ্বিতীয়ত আপনারা তো এই এয়ারলাইন্সের সাথে সংযুক্ত আমরা একটা রিকোয়েস্ট থাকবে ইংল্যান্ডবাসীর কাছে আমরা যখন এই দেশ থেকে বিমানে যাই দেখেন ছয়টা পনেরো সিক্স কোয়ার্টার বা সিক্স আমরা এইখান থেকে যাওয়ার টাইম থাকে সকালে গিয়ে আমরা সিলেট সাড়ে নয়টার মধ্যে ল্যান্ড করি কিন্তু সিলেট থেকে আসার সময় এত ভোর বেলায় যে আমাদেরকে নিয়ে আসে আমাদের এই যে ছোট ছোট বাচ্চা আমাদের ভাই বোনেরা অনেক বেমারি আছে ওরা কষ্ট হয় এইটা তো আর যদি দুপুর বারোটা বা একটা ছাড়া হয় সিলেট থেকে আর ঢাকা থেকে একটা দুইটা বা তিনটা ছাড়া হয় তাইলে হিত্র এয়ারপোর্টে সাতটা আটটার দিকে আসলো রাত্রে আটটার সময় যা কষে দেখে এটা নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করা যায় না আপনাদের এইখানে এইটা হইলো আমার আর প্রশ্ন আছে আপনার আর কিছু না আপনাদের অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা এত সুন্দর প্রোগ্রাম করছেন আমাদেরকে দুঃখিত যেহেতু আজকে আমাদের ওই এয়ারলাইন্স এর টপিক না বিমান বাংলাদেশের এয়ারলাইন্স এর কোনো টপিক না তো আমরা যেদিন বিমান বাংলাদেশের এয়ারলাইন্স এর টপিক হবে সেদিন আমি চেষ্টা করব আমার অতিথিদেরকে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ আর আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলে হ্যালো কলো আর আসসালামু আলাইকুম মেসেজটা গেলে আমাদের কাজ হয় আর আমি আবারো হ্যালো কলো আর আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন ভাই কোথা থেকে বলছেন আমি রেডিং থেকে বলছি আমার নাম মনিরউদ্দিন মনিরউদ্দিন ভাই জি জি ভাইয়া বলুন আপনার প্রশ্ন কি আর আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন বলে এবং কল দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অনুষ্ঠান তারা নেই আমি 
আপনি ডেড বডি নিয়ে কথা বলছেন তাই না জি আচ্ছা আমরা অচিরেই একটা প্রোগ্রাম করব বাংলাদেশ বিমান নিয়ে তখন আপনারা ওই প্রশ্নগুলো যদি রাখেন তাহলে আমাদের জন্য খুবই সুবিধা হবে আপনারা একটু দয়া করে অপেক্ষা করতে থাকুন সেই টপিকের জন্য আমরা একটা টপিক নিয়ে আসবই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স নিয়ে এবং আপনাকে ধন্যবাদ কল করার জন্য আমি যাচ্ছি পরবর্তীকালে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ বুন আপনি আমাকে কল করার জন্য বলুন আপনার প্রশ্ন কি আপনার প্রশ্ন আছে আপা আমাদের অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগে ধন্যবাদ আপনার কি উপকার হন আমার আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে অনুষ্ঠান দেখেন এবং ওনারা আনন্দ ভোগ করেন এবং উপকৃত হন আজকে উনি একটা খুবই আমার বোনকে আমি বোন আপনি যদি টিভি দেখতে থাকেন তাহলে আপনাকে আবার বলছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ খুবই অর্থপূর্ণ খুবই কনস্ট্রাকটিভ একটা প্রশ্ন করেছেন আমি চাই আমার ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনারা এরকমই প্রশ্ন করুন যাতে আপনার প্রশ্ন থেকে আরও যারা আমাদের দর্শক আছেন যারা ফোন করতেছেন না শুধু দেখতেছেন তারাও যেন উপকৃত হন তো আমি যাচ্ছি এই বোন আকলিমার কাছে এই যে বাংলাদেশের যে সম্পদ নিয়ে দেশে একটা রুল ফাঁস হয়েছে আপনি জানেন তারা ডিসকাশন করেছে এবং এটা ডেড লাইনও একটা ছিল তাদের কাছে বলার জন্য কার কি আছে না আছে আমি সম্ভবত আমার বোন এইটাই প্রশ্ন করেছেন আপনি একটু যদি বিস্তারিত বাংলা সিলেটিতে বলেন ভালো এই যে একটা প্রশ্ন এটা তো অবভিয়াসলি টপিকের ওরা ডাইভার্ট হয়ে যায় আর আমি ঠিক আছে আর আমি জিনিসটা বুঝতাম হইব because personal circumstances ও আমি কিছু বুঝতাম হইব আর দেন আমরা অফিয়ার কথা বলতে হবে বাট উনি জেনারেল রুলটা জানতে চাচ্ছে ওই যে আমরা কথা বলছিলাম না এক সময় ট্রাভেল নেটে আপনি আর আমরা বলছিলাম না ওই যে गवर्नमेंटটা বাংলাদেশে যে রুলটা বলছিল যে কার কি ওখানে আছে এটা বলার জন্য বাট অনেকে তো বলতে ভাবছে ভাবতে ভাবছে যে কি বিষয়টা কি রুলটা নেই এক্স্যাক্ট রুল যে রুলটা डिफरेंट डिफरेंट রুল যে হইছে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি চেঞ্জ হইছে অবভিয়াসলি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাক্ট একটা হয়েছে যে এগো যদি আপনারা দেশের যে সম্পদ লইয়া সম্পদ লইয়া যদি আপনারা কোনো জিও থাকে না এগো অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট রুলস চেঞ্জ হয়েছে আসেট আছে আসেট ই আসেট দিয়ে আপনারা কিতা করছে প্রফিট বারোর নেই অথবা এগু বেনাই নেই মানে ইগু ই সম্পত্তি দিয়ে আপনারা কিতা করা অবভিয়াসলি ইগু ইনকাম আসে নি সরি ইনকাম আসে নি ইনকাম ওন নেই বিকজ মেইনলি ওইলো গিয়া যে আপনারা দেশ সম্পত্তি দিয়ে ইনকাম করা নেই বিকজ ইনকাম যদি করিয়ে থাকো ই দেশ ডিসক্লোজ করতে হইবা আপনারা দেখবেন তো বিভিন্ন ধরনের যেন বেনিফিট ক্লেইম করা ইগু ডিসক্লোজার আছে ইউনো যে ডিসক্লোজ করতে যে আপনারা কত সম্পত্তি আর কত ইনকাম আর মান্থলি অথবা অ্যানুয়ালি ইগুন ডিসক্লোজ করতে হইবা সো ইটস রিয়েলি ডিপেন্ডস অন সম্পত্তি যারা আছে লেসে আমরা আর যেন দাদা ফৈ দাদার সম্পত্তি আছে ইগুন যদি পড়ি থাকে তো ইগুন তো বেশিও কোনো লাভ নাই ইগুন তোর কোনো ইনকামও আন না ইতে তারা থুকাইতেও নাই বাট ভবিষ্যতে হয়তো আইন চাইন যেতে পারে বর্তমানে ওই লোকে ইনকাম খেতে পাইরা ওটার উপরে সরি আমি আরবার কইম যে ওখান কো বর্তমান ওইলো গিয়া যে বাংলাদেশের যে সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তি দি রিয়েলি ওইলো গিয়া যে ইনকাম ফাইরানি 
ইউনো কোনো প্রফিট হয় রানি আর ইদেশ হচ্ছে ও আমি আগে হয়েছে যে ইদেশ হচ্ছে আপনারা বেনিফিট অথবা অন্য ধরনের বেনিফিট ক্লেইম হরা এগুলো তো একটা ডিসক্লোজার আছে যে তোমার বাইরা সম্পত্তি আসে নি বাইরা কোনো ইনকাম হন নি এগুলো আপনারা ডিসক্লোজ হর পানি না হরতা না ইট ডিপেন্ডস যে আপনারা কোনো ইনকাম ফাই রানি দেশ সম্পত্তি থাকে আর যারা যদি তারা ইনকাম ফাইল বলছেন <laughs> আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না এখন ঠিক আছে মায়ের জাত বোনের জাত এই জন্য টপিক এর বাইরে এটা কিন্তু আমাদের 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 ঠিক না যে টপিক এর বাইরে প্রশ্ন উত্তর দেওয়া তারপরে শুধুমাত্র আপনাকে রেসপেক্ট করে আর যেহেতু আকলিম একজন লয়ার এই জন্য আমি আজকের মতো এখানে আমি বাকি যারা দর্শক আছেন তাদের কাছে কমা পাচ্ছি আর আমি আপনার সম্মানার্থে আমি চেষ্টা করব যদি সময় থাকে তাহলে ওইটা বলার জন্য আপনি সুন্দর অনুষ্ঠান দেখতেই থাকুন আমি মনির ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি মনির ভাই আমাদের দেশে তো সুজলা সাফলা হ্যাঁ প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক লীলাভূমি আমাদের দেশ বাংলাদেশ তাই না আমি শুরু করেছিলাম যে আমরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেছি আমরা এখন বাংলাদেশে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেতেন ওখানে বাংলাদেশে যেতেন তাদের দেশেতে বলতেন আমরা দেশে যাচ্ছি আর এখন আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন আসি বলে আমরা দেশে যাচ্ছি মানে ইংল্যান্ডকে আমরা দেশ বলি বাংলাদেশে এখন বিদেশ বলা হয় তারপরে আমি আমি সবাইকে বলছি আমি সহ আমিও তার বাইরে না আমরা সবাই আসলে আমরা বাংলাদেশি তারপরে আমরা ব্রিটিশ তো আপনি যদি একটু এক এক দুই মিনিটের মধ্যে বলতে পারেন যে আমাদের দেশে যে সিকিউরিটি আছে তা কি অ্যানাফ এখানকার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপরা গেলে যে তারা সেফ থাকবে থ্যাংক ইউ নুর হক ভাই প্রথমে একটু সরি যে আপনি মনির না আমির 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 হোসেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিয় দর্শক নুর হক ভাই যেটা জানতে চেয়েছেন এটা হয়তো আপনাদেরও জানা আপনারা হয়তো প্রশ্ন করেন না কিন্তু এটা আপনাদের জানার এটা একটা ইচ্ছা আমিও মনে করি আমরা বুঝি তো সেই হিসাবে আমি এখন এই বিষয়টা একটু আলোচনা করতে চাই সময় অল্প এলাবরেটে করা যাচ্ছে না দুঃখিত তো বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এখান থেকে আমরা অনেকেই বলি অত্যন্ত খারাপ বাজে খুবই রকমের ভয়ঙ্কর এগুলো আমরা সাধারণত এখান থেকে বলে থাকি আসলে বাস্তব ব্যবস্থাটা মনে হয় আর একটু ভিন্ন কেননা আমাদের দেশে রাজনৈতিক কারণে এক এক সরকার আসলে আরেক সরকার তার প্রভাগাটা করে এই সরকার আসলে ওই সরকার করে এমনিভাবে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ভয় ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বাস্তবতায় যে বাংলাদেশে এখন র্যাব যে কোনো প্রকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটার আগেই সেটাকে ফাইন্ড আউট করে সেটার সলিউশন বের করে ফেলে হঠাৎ করে দু একটা ঘটে যান আনফর্চুনেটলি বাট এর চেয়ে ভালো ভালো দেশে উন্নত দেশে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে এর চেয়ে বেশি বেশি ঘটনা ঘটে ওখানে হামলা হয় সেখানে হামলা হয় কিন্তু এগুলো তো অত বড় কিছু হয় না এগুলো নিয়ে মানুষ অত সমালোচনাও করে না আমাদের দেশে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে একটা লোক মারা গেলে সেটা নিয়ে সহস্র মিছিল সহস্র মানুষের মিছিল হয় হ্যাঁ সেজন্য আমরা অবশ্যই তাদেরকে দোষারোপ করব যারা এই এটাকে হত্যাকাণ্ডই বলবো আমাদের দেশে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটা হয়ে যায় হত্যাকাণ্ড আর এখানে যেগুলো হয় সেগুলো অহরহ হচ্ছে আরও বেশি এটা অ্যাক্সিডেন্টই হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সিকিউরিটি আছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে রোডের ক্ষেত্রে আমি বলবো না রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম কিন্তু অন্যান্য পুলিশ যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক এমত অবস্থা যদি দেশে না যাওয়া হয় ভয়ে বের হই না তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে না ওই আমরা বাংলা আগে পড়েছি দারারুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি 
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি অর্থাৎ ভুলটাকে ঘরে ঢুকতে পারে এই কারণে জ্বালানা বন্ধ করে রাখি তাহলে সত্যটা কিন্তু ঢুকতে পারবে না যেহেতু বন্ধ দরজা কিছুই ঢুকতে পারবে না অর্থাৎ দরজা খুলে দিতে হবে জ্বালানা খুলে দিতে হবে সেজন্য আমাদের ওই দেশে যেতে হবে বাচ্চাদেরকে নিয়ে দেশে যাওয়ার পরে আমাদের পরিবেশের সাথে তখন যারা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন দেখবেন আমাদের এই দেশের চাইতে ওই দেশ অনেক ভালো লাগবে আমার কিছু হওয়ার আছে আমার সময় চেষ্টা করব আরো একটা অনুষ্ঠানে আনার জন্য মোহাম্মদ আমির ভাই এবং আকলিমা বিবি আপনারা দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন তবে আমরা আপনাদের সব চাহিদা পুরা করতে পারি না এই ছোটো অল্প সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব আরও কন্টিনিউ এইরকম প্রোগ্রাম করার জন্য আপনারা সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আমি দোয়া করি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দুই সপ্তাহ পর আরও কোনো নতুন দুজন অতিথি নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব সেই সাথে আপনারা ভালোই থাকুন এই বলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ